Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Android TV Box'ta yaptığım soğutma testini konuşacağız. Ben bu testleri bilenlerinizde vardır. Kendi kullandığım HDLink H6 Mini de yaptım. Buna bir fan entegre ettim. Onunla beraber soğutma testleri yaptım. Hem böyle kutulu vaziyette yaptım testleri. Hem şu alt plakayı çıkarttım. Yani buradaki plastik kısmı çıkarttım. Yarı çıplak ismini verdim ona. O şekilde de yaptım. Hem de bunu komple söktüm. Sadece anakartı olacak şekilde de yaptım. Yani o şekilde fanı koydum. O şekilde de testleri yaptım. Hepsinin değerlerinden bahsedeceğim. Ama neler yaptım, nasıl yaptım bunlardan önce bahsedeyim. Sonra da değerleri konuşalım. Öncelikle ben fan olarak bir şey satın almadım. Yani AliExpress'te falan satılan fanlar var. Bilenleriniz vardır. USB fan. Onu alıyorsunuz. Bu cihazın altına koyuyorsunuz. İşte USB'den de gücünü veriyorsunuz. O şekilde çalışıyor. Ben öyle bir şey almadım. Hiç para harcamayayım dedim. Evde olanlardan bir şeyler uydurdum. Şöyle 8 cm'lik bir fan vardı. Benim bilgisayarım SFF formda. Yani small form factor diyorlar. Şöyle küçük bir bilgisayar. Onun eski fanlarıydı. Bu çok ses yapıyor diye yenileriyle değiştirdim. Böyle bir fan vardı elimde. Bunu çıkarttım böyle benim hurdalıktan. Şöyle ayak yaptım vidalardan. Bu neden önemli? Çünkü bu ayak olmazsa şöyle dümdüz bastığı zaman alttan havayı alamayacak. Yukarıda havayı veremeyecek. O yüzden sizin cihazınız havasız kalacak. Yani bunu koymanızın bir anlamı olmayacak. Hem de çok ses yapacak. O yüzden biraz yükseltmeye çalıştım. İsterseniz daha da yükseltebilirsiniz. En azından şöyle iki parmak falan olursa güzel olur. Şundan da bahsedeyim. Mesela bunları ben vida ile yükselttiğimi söyledim. Şöyle kauçuk ayaklar da olabiliyor. Bu ayakları da kullanabiliyorsunuz. Bunlar aslında kasaya monte etmek için ama şöyle delikten geçiriyorsunuz. Şöyle çektiğiniz zaman bu ayak gibi oluyor. Bunlar çok fazla yüksek değil. Eğer yüksekleri varsa elinizde onları kullanabilirsiniz. Şunu da belirteyim. Ben buralara vida taktım ama bu vidalar bu fan çalıştığı zaman da şu şekilde atıyorum masaya koyduğunuz masayı çizecektir. O yüzden ben şuralara çift taraflı bant yapıştırdım. Onunla beraber böyle yapıştırabilirsiniz. Şu şekilde silikonlu bantlar var. İnternette çokça bulabilirsiniz hem de ucuz şeyler. Bunlardan yapıştırırsınız. Masaya da böyle tutturduğunuz zaman sallanmamış olur. Hem sesi etkiler hem de orayı çizmesini yani zarar vermesini engellemiş olursunuz. Şimdi geçelim bu fana nasıl güç verdim ondan bahsedeyim size. Ben de şöyle ayarlanabilir üniversal bir adaptör vardı. Bunun işte kafaları var değişik değişik cihazlar için kullanılabiliyor. Şu şekilde pinlerini söktüm şeyin bu fanın. Şöyle göstereyim size şöyle bir ön tarafı var bunun normalde. Bunun yine fotoğrafını gösteririm. Şuradan pinleri söktüm. Bunu kenara alayım. Bu şekilde adaptöre monte ettim. Şöyle ben yine fotoğrafını göstereceğim. Güç alacak şekilde böyle montajını yaptım. Bunun bir güzelliği var. Bakın şurada görebileceksiniz. Yine detayını gösteririm de. Burada voltajı ayarlayabiliyorsunuz. Bu da ne işe yarıyor? Bu fanın dönüş hızını ayarlamış oluyor. Mesela işte 12 volta aldığınız zaman en yüksek ayarda dönüyor. Yani mesela 2000 RPM bu. 2000 RPM'de dönüyor. Ama 5 volta aldığınız zaman 700-800 RPM'e kadar düşürmüş oluyorsunuz. Sizin kullandığınız elektriğin sarfiyatı da azalmış oluyor. Ses de azalmış oluyor. Kayıp ne? Kayıp da bunun dönüş hızından dolayı verdiği hava akımı azalmış oluyor ama... Bu çok hava akımı çok da iyi olmuyor. Çünkü bu cihaza ne kadarını etki ettirebilirseniz o kadar iyi. Şöyle söyleyeyim size bazı yaptığım testleri söyleyince zaten anlayacaksınız. Bu cihazın altında çok fazla havalandırma deliği yok. Bu benim kullandığım içliğin kaş altının altında çok fazla havalandırma deliği yok. Bunu bu şekilde şeyin üstüne koyduğunuz zaman fanın üstüne koyduğunuz zaman değerleri çok değiştiremiyorsunuz. İşte buradan havalandırmak için yerler açabilirsiniz yani bunu kesebilirsiniz. Şu tarz şöyle Hiremco'nun geçen incelediğim cihazından göstereyim. Bunda mesela daha fazla havalandırma deliği var. Bu cihazda fan daha fazla etki ediyor. Dönüş hızı arttığı zaman normalde dersiniz ki ne kadar çok dönerse o kadar hava gelecek. Ama şöyle bir şey oluyor. Çok fazla döndüğü zaman da bu deliklerden o hava içeri girmiyor. O zaman da tam tersi böyle dezavantaj olmuş oluyor. Tabi siz bu delikleri açarsanız buradan havayı içeri sokabilirseniz o zaman dönüş hızının artması size avantaj olacaktır. Bu şekilde kapalı vaziyette yani delik sayısı az vaziyette de dezavantaj olacaktır. Ben bu fanın dönüş hızını şuradaki voltajlarla ayarladım. Yani 5, 7,5, 9, 12 şeklinde testler yaparak ayarladım. Buradan değiştirebildim. Sizde böyle bir cihaz olmayabilir. Normal 5 voltluk bir adaptör kullanabilirsiniz. Atıyorum böyle 12 voltluk bir cihazınız var. Onu da fan kontrolcüler var. Onlarla düşürebilirsiniz. O fan kontrolcünün avantajı şu olacaktır. Rahatlıkla dönüş hızını arttırıp azaltabilirsiniz. Ama siz istiyorsanız araya bir direnç koyarsınız. Sürekli düşükte çalıştırırsınız. Artık elinizden iş gelmesine bağlı. Kendinize göre böyle şeyler yapabilirsiniz. Tabii ki bu benim söylediklerim evde ıvır zıvırınız varsa. Yani nedir? Bu şöyle bir adaptörünüz var fazlalıktan. Ya da 5 voltluk telefon adaptörü var. O da olur. Bir USB kablo da olur. Her şey olabilir yani. Buna güç verin yeter ki. Böyle bir fanınız var. Bunları değerlendirebilirsiniz. Için bunları yapabilirsiniz. Ben hiç bunlarla uğraşmayayım derseniz de 
AliExpress'te de var, bizim sitelerde de var. Böyle USB fanlar satılıyor. İşte 10 santim olanı var, 12 santim olanı var, 8 santim olanı var. Bunları sadece TV Box için de düşünmeyin. Modem için de kullanabiliyorsunuz. Başka medya cihazları için de kullanabiliyorsunuz. Bazı televizyonlara falan da takanlar var. Hatta ben yurt dışında görmüştüm. Televizyonun arka kasasını kesip direkt oraya monte edenler de var ama ben o kadar cesur olamıyorum. Sizin de öyle olacağınızı pek zannetmiyorum. Kendiniz yapmak isterseniz bu şekilde bir şey yapabilirsiniz ama hazır almak isterseniz de dediğim gibi internetten alabilirsiniz. Bunun dışında şu da yapılabilir. Direkt olarak chipsetin üzerine kendiniz soğutucu yapıştırabilirsiniz. Fansız bir soğutucu koyabilirsiniz. Kendisi soğutucusuz da olabilir ya da ucuz ufak bir soğutucuyla da gelebilir. Onu değiştirebilirsiniz. Ya da kasanın kendi içine ufak böyle 5 santimlik falan fanlar takabilirsiniz. Öyle şeyler de uydurabilirsiniz. Dediğim gibi burada bir sınır yok. Sizin hayal gücünüze kalmış. Şimdi ben size yaptığım testlerin sonuçlarından bahsedeceğim ama şöyle bir durum var onu söylemeden geçmeyeyim. Birazdan izleyeceğiniz videoda atlamalar olabilir arkadaşlar hatta atlamalar var. Şöyle ki bu cihazın gücü normalde 4K 60 FPS videoyu yani YouTube videosunu oynatmaya yetmiyor. Ben bu zorlansın diye ısınsın diye özellikle onu açtım. Bir de şöyle bir durum var. Mesela ben bunu onu açtım ısı düşmesine rağmen yine video takıldı çünkü chipsetin gücü yetmiyor. Atıyorum normalde chipsetin gücü yetseydi ve ısıdan dolayı bu takılmalar olsaydı ben soğuttuğum zaman normale dönecekti yani takılma olmayacaktı. Ama ısıdan dolayı değil de chipsetin gücü yetmediği için bu takılma oluyorsa siz sıcaklığı düşürseniz de bir şey değişmeyecektir yani performans artmayacaktır. Bunun yanında şöyle de bir durum var sadece sıcaklığa bağlı performans düşmesi olmaz. Depolama hızınız yavaşlamıştır çok fazla gereksiz uygulama vardır. Arka planda uygulamalar böyle meşgul ediyordur cihazı öyle şeyler de olabilir. Ben en optimum halde sadece sıcaklıktan yana sorun yaşıyorsanız bu değerleri veriyorum. Siz cihazınızda sıcaklıktan dolayı bir performans düşüşü olduğundan şüpheleniyorsanız bu tarz bir fanla bir müdahale ettiğiniz zaman nasıl değerler alırsınız bunları öğrenmiş olacaksınız. Şimdi isterseniz sıcaklık değerlerine geçelim o şekilde devam edelim. Ben bu testi 3 şekilde yaptım biraz önce bahsetmiştim. Kutulu vaziyette yani direkt böyle fabrikadan geldiği vaziyette. Yarı kutulu şekilde şu alt kısmı söktüm çünkü dedim ya havalandırma deliği az burada. O yüzden bunu söktüm siz isterseniz kesebilirsiniz de buraları artık o keyfinize kalmış. Bir de komple anakart şeklinde ısı testini yaptım. Bunları hem fanlı hem de fansız şekilde yaptım. Ben şimdi size testlerden bahsedeceğim. Bunları 5, 7.5, 9 ve 12 voltluk şeylerde voltajlarda yaptım. Buna göre de tabii ki dönüş hızı değişiyor ve cihazın içinden geçen hava miktarı da değişmiş oluyor. Ben şimdi isterseniz fansız olarak ve kutulu olarak başlıyorum. Kutulu bir şekilde fansız olarak cihazı çalıştırdığınız zaman 87 ile 90 derece arasında çalışıyor. Ben şu an size All Winner H6 chipsetten bahsediyorum. Aklınızda bulunsun. Diğer cihazlarda bu değişecektir. 5 voltluk bir fan gücüyle çalıştırdığım zaman da 72 ve 75 dereceye kadar düşüyoruz. 7.5 volta çıkarttığım zaman voltajı 71-75'e kadar iniyoruz. Bu aralığı veriyorum çünkü değişken oluyor. Direkt bir şey veremiyorum yani 70 derece direkt diyemiyorum. O yüzden size aralık veriyorum. 9 volt yaptığımız zaman 70-73 derece. 12 volt yaptığımız zaman 78 ile 80 derece oluyor. Bakın burada normalde 12 volta getirdik. En yüksek devirde çalışıyor fan ama ısı arttı. Onun sebebi de artık... Fanın dönüş hızı arttığından dolayı rüzgar da artıyor ve bu deliklerden geçememeye başlıyor. O yüzden böyle bir şey oluyor. Bunu da özellikle belirteyim kafanız karışmasın. Şimdi yarı kutulu dediğim vaziyetten bahsedeyim size. Fansız bir şekilde çalıştırdığım zaman 79 ile 81 derece arasında çalışıyor. Gördüğünüz gibi altı sökmem bile fanı çalıştırmadığım halde ısıya etki ediyor. Sonra geçelim 5 voltluk fan devrine. 67 ve 68 dereceyi görüyoruz burada. 7.5 volta çıktığımız zaman 62-64 derece, 9 voltta 59-61 derece, yine 12 voltta da 59-61 derecelik sıcaklıkları görüyoruz. Bakın cihazın kutusunun altını çıkarttık. Burada ne kadar çok fark etti. Daha önce ne demiştim size kutulu vaziyette 78-80 derece demiştim 12 voltta. 9 voltta 70-73 derece demiştim. Bakın burada 9 voltta 59-61'e düştük ve 12 voltta yine 59-61'e indik. Yaklaşık 10-12 derecelik bir kazancımız oldu. Şimdi sadece anakart vaziyetinde çalıştırdığım durumdan bahsedeyim. Burada fansız bir şekilde sadece anakart şeklinde çalıştırdığımda sıcaklık 80-81 derece oldu. Gördüğünüz gibi yarı kutulu ve kutusuz olarak çalıştırdığım zaman çok fazla bir fark etmedi. 5 voltluk fan devrinde 63-66 dereceleri gördüm. 7.5 volta çıktığımız zaman 55-58 dereceyi 9 voltta 53-55 dereceyi gördüm. 12 volta çıktığımız zaman da 52 ve 55 dereceyi gördüm. Söylediğim gibi bunlar o esnada aldığım dereceler. Yani o esnada aldığım sıcaklık dereceleri. Burada tek bir değer veremiyorum. Bundan bahsetmiştim. Çünkü değişiyor. Bazen mesela atlamalar da oluyor ama onları çok hale almıyorum. Onlar çünkü... 
Biraz böyle yazılımsal sorunlar da olabiliyor. Ben direkt olarak size yani optimum sonuçları vermeye çalışıyorum. Buradan da anlaşılacağı gibi en iyi sonuçları çıplak vaziyette yani kutusuz vaziyette alıyoruz. Ama şurada baktığımız zaman yarı kutulu vaziyette de çalıştırsanız gayet iyi şekilde çalışıyor. Çünkü mesela bunu sadece ana kart şeklinde çalıştırmaya korkabilirsiniz. Düşer, üstüne bir şey dökülür, bir şey düşer. Böyle sorunlar yaşayabilirsiniz. Ama şöyle yarı kutulu şeklinde yani altını çıkarabildiğiniz durumda ya da altından delikler açtığınız durumda da gayet güzel bir şekilde soğutma sağlanıyor. Şimdi değerlerden falan bahsettik ama şundan da bahsedelim. Sizin soğutma tasarımınız şuna göre de değişecektir. Mesela şu box üzerinden göstereyim. Bu Android TV box'ta yani benim kullandığım HDMI H6'da PCB yukarı doğru bakıyor. Yani işlemcinin üst tarafı yukarı bakıyor. Eğer işlemci üzerinde soğutucu varsa o şöyle yukarı doğru diye düşünün. Aynı bilgisayarlarınız gibi hayal edebilirsiniz. Bunda mesela şöyle bir delik açabilirsiniz buraya. Şu üst kapağı sökersiniz. Bu fanı alır buraya vidalarsınız. Araya bir kauçuk falan koyarsınız. O şekilde bunu şey yapmış olursunuz. Yani buraya ses çıkmayacak bir şekilde sabitlemiş olursunuz. Bunu bu şekilde yapıştırırsınız. Bu direkt olarak işlemcinin üzerine üflemiş olur. İsterseniz şu alt tarafı çıkarırsınız. isterseniz çıkartmazsınız ya da delikler açarsınız. Çünkü hava içine girdiği zaman bir taraftan çıkması gerekiyor. Yoksa çok fazla bir uğuldama olacaktır. Rahatsız olursunuz. Bunu bu şekilde de tasarlayabilirsiniz. İlla cihazın bu şekilde altına koymak gibi düşünmeyin. Böyle cihazın üstüne de yerleştirebilirsiniz. Bir avantajı da şu olur. Üstüne koyduğunuz zaman buradan daha fazla hava alır. Çünkü direkt olarak üstü açık olmuş olacak. Buradan aldığı geniş hava kısmından havayı aşağı doğru rahatlıkla verir. Tabii ki bunu yapabilmeniz için ya bunun üst tarafını kesmeniz lazım ya da bunu komple söküp o şekilde bağlantıyı yapmanız lazım. Bunu yaptıktan sonra elinizde böyle bakır ya da alüminyum bir parça varsa onu da işlemcinin üstüne koyabilirsiniz. Oraya sıkıştırırsanız o da mesela ısının böyle dağılmasını arttıracaktır ve soğutmaya kazanç sağlayacaktır. Burada bahsettiğim şeylerin birçoğu da ustalık gerektirecek. Yani elinizden hiçbir iş gelmiyorsa da bunlara hiç girişmeyin. Direkt olarak şöyle USB fanlardan alın. Cihazın USB portundan gücünü alırsınız. Ben pek bunu tavsiye etmiyorum çünkü bu portlar öyle sürekli güç vermeye göre ayarlanmamıştır. O zaman gidip başka bir USB adaptörden falan güç alırsanız daha sağlıklı olur. Ama diyelim bundan güç almak istediniz. istediniz. Bundan gücünüzü alırsınız. Alta da fanı koyarsınız. O şekilde çalıştırırsınız. O yine bir soğutma sağlayacaktır. Bu soğutmanın derecesi de neye göre değişecek? Tabii ki şuradaki deliklerin miktarına göre yani içeriye havanın girmesine göre içerideki havanın dolaşıp bir taraftan çıkmasına göre değişecektir. Bu hem ısınmayı yani sıcaklık değerlerini fark ettirecek. Hem sesi fark ettirecek ona göre değişecek. Evet arkadaşlar birçok şeyden bahsettik sanırım. Isı değerlerini verdik. Neler yapılabilir onlardan konuştuk. Eğer ısı ile ilgili yani sıcaklıkla ilgili bir derdiniz yoksa bir probleminiz yoksa hiç böyle şeylere girmeyin. Zaten diyorum ya ses filan da yapacaktır. Rahatsızlık duymamış olursunuz ama sıcaklıkla ilgili bir probleminiz varsa o zaman böyle bir çözüm üretebilirsiniz. Ben bu videoda sizlere fanlı bir şekilde TV Box'ı kullanırsanız sıcaklık anlamında nasıl kâra geçersiniz ondan bahsetmeye çalıştım. Sıcaklıkla ilgili problemi olanlara yardımcı olmaya çalıştım. Çalıştım. İşte bu sıcaklık değerleri nasıl düşürebilirsiniz, falan nasıl takabilirsiniz bunlardan bahsetmeye çalıştım. Birçok şey de söylediğimi düşünüyorum. Unuttuğum bir şey olursa ya da bir sorunuz olursa yorumlara yazın oradan cevaplamaya çalışırım. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Kanalımıza abone olup videoları beğenirseniz çok memnun olurum. Maddi durumunuz iyiyse de katıdan destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.